நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே ஸ்ரீமடம் கைதான கதையை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவம் நூற்றி எழுபது எழுபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த சம்பவம் பெரியவர் ஒரு உபன்யாசத்தின் பொழுது இந்த சம்பவத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அப்படி குறிப்பிட்டதனுடைய பின்புலத்திலே நிறைய காரண காரியங்கள் இருக்கின்றன இந்த சம்பவம் காஞ்சி ஸ்ரீமடமானது திருவனா திருவானைக்காவலிலே தங்கி இருந்த பொழுது நிகழ்ந்தது திருவானைக்காவல் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே கோவில் கொண்டிருக்கக்கூடிய அம்பிகையான அகிலாண்டேஸ்வரியினுடைய நினைவும் அவளுடைய காது தாடங்கமும் தான் நினைவுக்கு வரும் இந்த காது தாடங்கம் என்பது ஆதிசங்கரராலே அவளுக்கு அணிவிக்கப்பட்டது அப்படி அணிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பு வரை அகிலாண்டேஸ்வரி உக்கர தேவதையாக இருந்தாள் அவளுடைய உக்கரத்தை தனித்து அதை காடு தாடங்கத்திலே ஆவிர்பவித்து அந்த தாடங்கத்தை ஆதிசங்கரர் அவர்கள் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு அணிவித்திருந்தார் இந்த தாடங்கத்தை வைத்துத்தான் பிரச்சனை உருவாகி மடம் பல சிக்கல்களை சந்திக்க நேர்ந்தது காது தாடங்கத்தை அணிவிக்கின்ற ஒரு உரிமை காஞ்சி மடத்திற்கென்றே பிரத்யேகமாக இருந்தது இருந்தாலும் அந்த கோவிலுக்கு நிறைய தான தர்மங்கள் செய்கின்ற அந்த கோவிலுக்கு பல உப உதவிகள் செய்கின்ற பலரும் இருந்தார்கள் அவர்களிலே ஒருவர் இந்த காது தாடங்கம் அளிக்கின்ற விஷயத்திற்குள்ளே குறுக்கிட்டார் எப்பொழுதும் காஞ்சி மடம் தான் காது தாடங்கத்தை அணிவிக்க வேண்டுமா ஏன் என்னை போன்றவர்கள் எல்லாம் செய்து அணிவிக்க கூடாதா என்று சொல்லி அவர் ஒரு தாடங்கத்தை அணிவிப்பதற்கு முயற்சி செய்தார் ஆனால் இது வந்து வழி வழியாக வருகின்ற ஒரு பழக்கம் வழி வழியாக வருகின்ற பழக்க வழக்கங்களில் நமக்கு எப்பொழுதுமே ரொம்ப கவனம் இருக்கணும் அப்படி ஒரு பழக்கம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள கூட இருக்கலாம் அதுல ஒரு பெரிய தொடர்பு ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது புதுசா நாம ஒண்ணு பண்றோம் காலத்திற்கு ஏற்ப நம்மை மாற்றிக்கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி சில நியாயங்களின் அடிப்படையில நாம மாற நினைப்பது என்பது எல்லா விஷயத்துக்கும் பொருந்துமா அப்படின்னு தெரியாது ரொம்ப ஆழமா யோசிச்சு சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது ஆதிசங்கரரிடம் தொடங்கின ஒரு விஷயம் அது அப்படியே தொடர்ச்சியாக மடம் வந்து அதை ஒரு கடமையாக செய்து கொண்டிருக்கிறது எப்பொழுதெல்லாம் தாடங்கம் வந்து தேய்ந்து போகிறதோ அல்லது உடைந்து போகிறதோ அப்பொழுது புது தாடங்கம் அந்த புது தாடங்கத்தை அப்பொழுது இருக்கக்கூடிய குரு தான் நினைவிப்பார் அவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆதிசங்கரருடைய வரிசையிலே அவரை குருவாக கொண்டு வருகின்ற ஒருவர் அவர் பூஜித்த இறைவனை அன்றாடம் பூஜிக்கின்ற ஒருவர் ஆகையினால ஆதிசங்கரரே வந்து அதை திரும்ப அணிவிப்பதாகத்தான் ஒரு பொருள் அதனால இப்படி அதற்கு பின்னாலே சிந்திப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது ஆனால் சில நேரங்களில் சிலர் இது போல் சிந்திக்காமல் எங்களுக்கு அந்த உரிமை இல்லையா கடவுளுக்கு நீங்க மட்டும்தான் அணிவிக்கணுமா நாங்க கூடாதா என்றெல்லாம் சற்று வேறு மாதிரி கோணங்களில் பார்த்து பேச தொடங்கி விடுகிறார்கள் சில நேரங்களில் அப்படி அவர்கள் பேசுவது கூட சரிதானே அது என்ன ஒருவருக்கே ஏன் மற்றவர்கள் அணித்தால் அந்த அம்பிகை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாளா அப்படின்லாம் கேள்வி வந்து விடுகிறது இங்கே அந்த வழி வழியான உரிமையை அப்பொழுது இருந்த குருவானவர் விட்டுக் கொடுக்க தயாராக இல்லை அதனுடைய விளைவு அவர் வந்து வழக்கு தொடுக்கிறார் வழக்கு தொடுத்து எனக்கு அந்த உரிமை வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போறார் முதல் முதலாக மடம் ஒரு வழக்கு ஒன்றை சந்திக்கிறது அதுவும் ஒரு உரிமை சார்ந்து அது சந்திக்கிறது இதுதான் நாம் வந்து அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த வழக்கு எவ்வளவு காலம் நடந்தது அப்படிங்கிறத பெரிய ஒரு சொல்லுகிற விதம் நமக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் தருவதாக இருக்கிறது அதாவது மடத்துல தினந்தோறும் சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை நடக்கும் அந்த பூஜையின் பொழுது பல விதமான ரசங்களாலே சந்திரமௌலீஸ்வரருக்கு அபிஷேகம் நடக்கும் அதுல எலுமிச்சை பழ சாறு இருக்கிறதே அந்த சாற்றை கொண்டும் அபிஷேகம் செய்வார்கள் அந்த சாற்றுக்காக எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிவார்கள் பிழியும் போது நிறைய விதைகள் அகப்படும் அந்த விதைகளை வீசி எறிந்து விடுவார்கள் குப்பை போல தூக்கி போட்டு விடுவார்கள் அப்படி தூக்கி போட்ட ஒரு விதை முளைத்து மரமாகி 
அந்த மரத்திலே இருந்து எலுமிச்சம் பழங்கள் காய்க்க தொடங்குகின்றன அந்த கால அளவிற்கு அதாவது ஒரு விதை ஒரு எலுமிச்சம்பழம் எலுமிச்சை மரமானது பழம் தருகின்ற அளவிற்கு காலத்தை சொல்றார் அன்னைக்கு சந்திரமோகீஸ்வர பூஜை செய்யும் பொழுது தூக்கி போட்ட விதை அது விழுந்து மரமாகி பழுக்க ஆரம்பிச்சிருத்து அது வரையிலும் அந்த வழக்கு நடந்தது அந்த வழக்கிலே இறுதியில் உரிமை அப்படிங்கிறது இருக்க அது வந்து மடத்துக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிய வந்தது ஆனாலும் இந்த வழக்கு நடந்த காலம் முழுக்க திருவானைக்காவலை விட்டு மடம் நகரவில்லை அங்கேயே தங்கி வழக்கை சந்தித்த வகையிலே ஏகப்பட்ட செலவு இந்த செலவு கணக்கெல்லாம் வந்த பிறகு மடம் வந்து நிறைய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு ஆளாகும் பொழுது அப்பொழுது இந்த குரு யோசிக்கிறார் இந்த சாதாரண அதாவது ஒரு தாடங்கம் அணிவிக்கின்ற விஷயத்துல ஒரு உரிமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்காக நாம் வந்து இவ்வளோ தூரம் போராடி இருக்க வேண்டுமா சொன்ன மாதிரி அம்பாளுக்கு வந்து அன்பாக யார் அணிவித்திருந்தால் தான் என்ன நாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கேட்டதுலேயும் போராடினதுலேயும் ஒன்றும் தவறில்லை அதுலேயும் ஒரு பொருள் இருக்கிறது அதே சமயம் அதனால் இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி அதாவது ஒன்றை பெறுவதற்காக இன்னொன்றை நாம் பெரிய அளவில் இழந்து விட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரொம்ப மனசுக்குள்ளே வந்து இந்த சம்பவத்தை நினைத்து வருத்தப்படுகிறார் அப்போ தான் அவருக்கு வந்து ஒரு உண்மை தெரிய வருகிறது ஒரு சன்னியாசி விட்டு கொடுக்கின்றவனாக பரந்த மனம் கொண்டவனாக பற்றுக்கள் இல்லாதவனாக அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசி ஆனால் இந்த இடத்துல தான் சன்னியாசியாக இல்லாமல் மடாதிபதியாக நடந்து கொண்டு விட்டேன் உரிமை மடம் அப்படி அப்படின்னு போயிட்டேன் நான் வந்து கொஞ்சம் சன்னியாசியாகவும் இருந்திருந்து இந்த விஷயத்தை பார்த்திருந்தால் பரவாயில்லப்பா நீயும் அணிவிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் வந்து பெரிய அளவில் இந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது கோர்ட்டுக்கு போயிருக்க வேண்டாம் வழக்குகளை சந்தித்திருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் ஸ்ரீமடத்திற்கு பொருள் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைக்கலை ஸ்ரீமடத்திற்கு கடன் வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வருத்தப்படலை ஆனால் ஒரு மடாதிபதியாக உரிமை போர் அப்படிங்கிற பேரில் இதெல்லாம் நடந்து விட்டது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போயிருந்திருக்கலாமோ சமாதானமாக போயிருந்திருக்கலாமோ இந்த சிந்தனை எழாமல் போய்விட்டதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உண்மையான சன்னியாசியாக தான் செய்ய தவறிய ஒரு விஷயத்தை அவர் நினைத்து பார்த்தார் எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் என்று சொல்லி ஒரு உண்மையான சன்னியாசி எப்படியெல்லாம் யோசிக்க வேண்டும் ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது அவன் எப்படி சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சம்பவம் வந்து ஒரு உதாரணம் என்று ரொம்ப அழகாக ஒரு காரண காரியங்களோடு இந்த சம்பவத்தை பெரியவரவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்து இதை தொட்டு இன்னும் ஸ்ரீமடம் கைதான கதையினுடைய தொடர்ச்சி இருக்கிறது அது என்ன நாளை சிந்தி காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே